说。有新鲜货色来了，这娘们真水灵，好久没有看见这种极品货色了。抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人们美多了。白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。各位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？哦，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。哈哈，元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进，不过如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所，元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌制敌啊！这也太厉害了！这呀，什么小年轻他竟然是斗皇？速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，特别新鲜的药材。看看这个，这个很好看。哇，这个很好看。来，是吧？这个，我们拿一点，拿一点。好，我们慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。嗯。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？人家正长身体，肯定要多吃一点。接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了
，下次再遇见奎狼包那帮人，尽管出手便是。在这黑教狱中，没人会指责你什么。为了炼制这几枚清灵丹，连药鼎都破了。啊，希望能拍卖个好价钱吧。复灵子丹的药材应该问题不大了，只是之前忘了告诉你，既然你要打那陨落心炎的主意，那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种六品丹药——地灵丹。还好老师提醒，那我们需要准备什么材料？之材料倒是不多，四种而已。地心火枝、龙须冰火果、青木仙藤，还有六阶水属性魔核一枚。六阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的六阶超级魔兽啊！找死也不是这种办法吧？只能走一步看一步了。嗯，另外，据说这次黑阴城拍卖会是八扇门主持，他们是这里的掌权者。一会儿进去。可得处处小心。嗯，没想到八扇门竟然拿斗师来当黑影城守卫，果然实力强横。让开，让开，让开，让开，让开，滚开！是他，斗灵实力还这般年轻，看来这黑角狱中果然是藏龙卧虎。哎，是那些变态的家伙，中间那人。就是血宗的首宗主范灵吗？血宗和八扇门不是有仇吗？怎么还敢来黑影城啊？他有什么不敢的？他爹可是黑榜排名第五的强者，血宗势力又比八扇门强，谁敢在这里动他？让开，让开，让开，让开，让开！啊啊！首宗主，我我不是故意的，饶命！小心点！哎呦！走！干什么？不要！少宗主！少宗主！啊！这血宗果然阴狠多了。这规模，远超米特尔家族拍卖会了，应该就是这儿了。我有东西，想要委托贵场拍卖。价值低于十万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。哼，先看看再说吧。往前放。这药气温厚纯正，清韵天成，简直是沁人心脾呀、啊！二文清灵丹是值点钱，但也不足为奇。好在有两粒，那就一起打包卖吧。你再看看那瓶。哦三文清灵丹，哎呀，好东西呀、啊！一旦服用，不仅能够打破修炼障壁，还能飙升三星实力。跟二文清灵丹比，副作用还可以忽略不计。哎呀，<笑>现在值得你浪费时间了吗？哎，这位上仙啊，老夫有眼无珠，太慢了啊！来来来，快请坐。哎<笑>，您请用茶。嗯，能炼制出三文清灵丹的炼药师，在黑角域也不多见呢。这种人想必门主会感兴趣。<笑>这样，少侠，两粒二文清灵丹底价定在三十万金币。
，而这枚三文清灵丹，底价或许可以定在七十万，还再经过拍卖。观望了很久了，我今天可真是一定好，势在必行。这个好放手，宗主，里面请。看来血宗也是冲着那宝贝来的。客官，里面请。少宗主，有什么不对吗？对面那家伙，我之前见到过。每次见到他，我都有一种奇怪的忌惮感。哎，少宗主是错觉吧？我们血宗的功法极其阴寒，能让我们忌惮的只有一些极致火焰。不过那种级别的火焰，整个黑角域也没有几个人拥有。这个黑袍人明显不在其列。哼，或许吧。不知道那个消息是否属实？如果是的话，父亲说了。不管付出何种代价，都要将之得到手。哼，少宗主放心吧，宗主大人已经暗地有所准备。就算那东西落到了别人手中，也绝对走不出黑印城十里之外。久等了，我们八三门说主持的这一次拍卖会，定然不会让各位失望哈。废话不多说，黑影城拍卖会现在开始。这第一件宝物，则是两粒能帮助人突破修炼壁障的二纹清灵丹，每枚起拍价三十万，三十三万，三十五万。三十七万，三十九万，四十万。看来购买福林子弹药材的钱是有了。五十五万。哇！他也对清灵丹感兴趣。六十万。抱歉，我黑枯木碰到好东西。是不懂得客气的。六十五万，一百万。黑枯木还真是财大气粗啊！哼，不敢当。一百万拍一枚二门清灵丹，怕是只有黑枯木的蠢货才做得出。一百五十万。呃呃呃呃，少宗主，怎怎怎么了？哎，既然少宗主这么想要，还是让给你吧。一百五十万成交，两粒二纹清灵丹，一共三百万呢。该死的摩尔汗，给我等着！<笑>真是精彩。赤元大头。现在看着顺眼多了。恭喜那位先生拍的二纹清灵丹，我们再看下一件宝物，三纹清灵丹，每枚起拍价七十万，九十万，一百万恭喜天蛇府一百五十万拍的三纹清灵丹。天蛇府，哎，小家伙，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？交过手
是那神秘女人。嗯，他们便是属于天蛇府的人。青莲，就是在他们手中。不用太过担心那小女孩，她的奇异眼瞳会让天蛇府全力救治和培养她的。但愿吧，日后有机会，我还会去找她的。这女人也来跟我抢清灵丹，不过没关系，抢了我的，到时都得给我吐出来。接下来要拍卖的东西倒是略微有些奇怪，因为连我们也没有搞清楚这究竟是有何作用。竟然要花！不过根据上面的纹路，我们还是可以肯定，这是块有秘密的布片，它应该是一张古老地图上的一部分。也许能帮我们找到某种上古之宝。小家伙，运气不错，又碰到一块记载竟连妖火位置的地图碎片。嗯，<笑>想要撞大运的，赶紧出手哈！起拍价十万金币。十万，十万，谁会买这个？啥呀？我的十万，我干什么？十万？哎呀，十一万。是有钱烧的。哟哟哟，搏一搏，绿车变马车，还有哪位老板想要加价的不？十三万。嘿嘿，我忽然对这东西有点兴趣了。少宗主，一块破布片值这个价吗？闭嘴！十五万，二十万，别再争了，否则恐怕会暴露地图碎片的价值，到时候说不定其他势力也会来插一脚。那怎么办？难道任由这残破地图从眼前溜走？既然他想要，那便暂时给他吧。反正他也不可能发现其中的秘密，等拍卖会结束，我们再想办法。嗯、<笑>恭喜范少宗主，拍得千里无限的神秘宝贝儿。嗯恭喜四号宝箱的老板儿拍得地喜火热，秦晚总算有点收获了。这场拍卖会果然来得没错呀！有了地心火之，距离炼制地灵丹又近了一步。诸位，接下来要拍卖的是地阶第一级身法斗技——三千雷动，系列之技法。身形转换和快速雷电，如此技术其实是越界战斗，也能立于不败之地。地阶身法斗技，正好弥补我黑枯木功法缺陷。这宝贝，老子要定了。哼，地阶，竟真有人将这种级别的斗技拿出来拍卖？嗯，不知道是哪个败家子。黑角狱中拍卖的东西，大多都是不正当手段得来的黑货，自己不敢修炼，又怕被人发现，便只能拿出来拍卖喽。虽然对这三千雷动很感兴趣，不过很明显，还轮不到我来进场。此物不设低价，价高者得。
拨出五百万金币。啊！一下子就五百万了，五百万，这价值是有金货吗？那恐怕这斗气又要落在这有钱有势的人手里了。哎呦，难得大家这么有兴致，我也来凑个热闹吧。五百一十万。嗯，好香啊！既然每人有一，我也不能闲着。五百二十万，八百万，八百万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。这点财力在黑角域中也算不得稀奇。八百一十万，我只是好奇，这地阶斗技竟是倒数第二的牌品，那最后的压箱底将会是什么惊天动地的奇物呢？一千万！黑枯木果然是财大气粗。一千万金币，我放弃。哼，花这么多钱买功法，看你拿什么跟我争了最后的宝贝。还不宣布结果？地阶斗技三千雷动，黑枯木摩尔汗总牌的，恭喜恭喜！哼，这才是真正的厮杀呀！一千万金币自从屏障升起后，我感觉到拍卖场中出现了几道隐藏气息，其中一道气息不比海波东弱，想必是巴山门的门主。究竟是什么稀世珍宝，居然能让巴山门门主亲自坐镇？<笑>看看吧，想必不会让人失望。无、嗯、畏，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。<笑>